。三月二十四号，朝鲜发射了洲际弹道导弹，那尹锡悦呢随即发文严正的警告了朝鲜。那朝鲜方面的这个动作是做给谁看的？未来尹锡悦政府怎么来处理这个对朝关系呢？主要是给美国看，因为如果针对韩国的，他不需要开发和部署。这个洲际弹道导弹，美国以强制外交为基础的无火化政策失败，那么韩国是什么样的态度呢？首先，尹锡悦已将朝鲜定义为韩国的主敌，在无无火化问题上，尹锡悦表示将坚持美国的 CVID， 也就是完全可验证、不可逆的无火化原则。但是如何把朝鲜拉到谈判桌，问题上。尹锡悦并没有提出清楚的路线图。与此同时，尹锡悦还承诺在板门店设立韩朝美联络处，使三方对话渠道机制化。另外一个呢，也是做给尹锡悦的政府来看的。将来这个尹锡悦政府里面呢，因为他是很多的对朝强硬派已经又占据了他的外交政策和安全政策的一些重要的位置之上，所以将来呢。朝鲜看到这些人上来的话，他是不是会恢复到过去李明波时代那种强硬的对朝政策上来？所以说，朝鲜的担心也也是有的。那毋庸置疑的是呢，尹锡悦把这个美国作为外交的重点放在首位。他在近期也表示，这个韩美关系是血盟关系。怎么来理解这两个字“血盟”？我们都知道，“血盟”一词顾名思义就是用鲜血凝成的同盟，是同盟关系中比较高级的一个形式。一九五三年七月，朝鲜战争停战之后，美韩两国随即签订了《美韩共同防御条约》。那这一个条约的签订呢，被两个国家视作是两个国家血盟关系开始。我我认为，以新月在发言中又将啊“美韩血盟”这样子的词拉出来讲呢，主要还是为了表达其亲美的一个基调以及对朝鲜的一个震慑。那实质上，将美韩关系称作血盟关系，并不是以新月的独创或者是他的首创。呃，实际上，韩美两国元首，特别是韩国总统，在面临外部威胁时，经常会在公开场合使用“韩美血盟”这样子一个词语，来强调美韩关系的一个坚固性。对于朝鲜的这次射弹动作。你像文在寅政府只是说这个强烈谴责，这个已经是定调非常高了，呃，但是呢，我们看尹锡月阵营是进一步的拔高，啊、呃，将朝鲜的这次射弹进行为军事挑衅。尽管在五年中，文在寅政府对朝外交这个开展了一系列的首脑外交，又，但实际上我们说取得的这个有限的成果，都已经被这个葬送掉了。那么未来尹锡月政权上台之后呢，他的对朝外交是更为强硬。呃，这一点是确定的。那朝鲜方面呢，我们是以超强硬对强硬，所以说未来这个南北的这个关系呃是不容乐观的。另一方面，尹锡月的对朝政策基调同样备受关注。三月二十四号，朝鲜发射洲际弹道导弹，尹锡月在脸书网页上出现了“严正警告”这样的字眼。李嘉诚注意到，此次担任总统职务交接委员会外交安保分科干事的金泰孝，或将在对朝外交中起到重要作用。金泰孝曾主导李明博政府的对朝政策。金泰孝他在李明博时期，从某种意义上来说，是李明博对朝政策的总企划师。他的对朝外交是有前提的这种接触，有条件的对话